বিএসএফ টিএস আদালত পর ত্রিপুরা পুলিশ কনস্টেবল তার নিজের বন্দুক দিয়ে স্ত্রীকে গুলি করে মারার চেষ্টা করে ঘটনাটি ঘটে কৈলাসর থানাধীন পঞ্চমনগর এলাকায় বিএসএফ টিএস আর এর পর এবার ত্রিপুরা পুলিশের কনস্টেবল তার নিজের বন্দুক দিয়ে স্ত্রীকে গুলি করে মারার চেষ্টা করে ঘটনাটি ঘটে কৈলাসর থানার অধীনে পঞ্চমনগর এলাকায় রাধাকান্ত দেববর্মা ত্রিপুরা পুলিশের কনস্টেবল উত্তর জেলার ধর্মনগর পুলিশ কোর্টে রাধাকান্ত দেববর্মা বর্তমানে কর্তব্যরত রাধাকান্তের বাড়ি উনকোটি জেলার ফটিকরায় আউটপোস্টের অধীনে সায়দা ছড়া গ্রামে রাধাকান্তের স্ত্রী সরস্বতী দেববর্মার বাপের বাড়ি কৈলাস শহর থানার অধীনে পঞ্চমনগর এলাকায় রাধাকান্তের এগারো বছরের এক ছেলে এবং পাঁচ বছরের এক মেয়েও রয়েছে বিয়ের কয়েক বছর পর থেকে রাধাকান্ত প্রতিদিন মদ্যপান করে ঘরে এসে স্ত্রীকে অত্যাচার করত যার ফলে স্ত্রী সরস্বতী দেববর্মা গত সাত বছর ধরে কৈলাস শহরের পঞ্চমনগরের বাপের বাড়িতে আলাদা একটি ঘর বানিয়ে বসবাস করছে রাধাকান্ত স্ত্রীর নিকট দুই তিন মাস পর পর এসে এক দুদিন থেকে চলে যেত এভাবে চলছে গত সাত বছর গত ছ সাত মাস যাবৎ রাধাকান্ত চাকরিতে অনুপস্থিত অর্থাৎ কর্মস্থলে যায় না এবং কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই অফিসের সঙ্গে রাধাকান্তের যার ফলে ছ মাস ধরে রাধাকান্তের বেতন বন্ধ রয়েছে এই ছয় মাস ধরে রাধাকান্তের সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক আরও খারাপ চলছে কারণ প্রায় দিনই এসে রাধাকান্ত স্ত্রীকে মারধর করে স্ত্রী সরস্বতী জম চাষ করে খুব কষ্ট করে ছেলে মেয়েকে নিয়ে সংসার চালাচ্ছে গত সাত বছর ধরে গত একুশে মে গভীর রাতে পঞ্চমনগরে স্ত্রীর ঘরে এসে চিৎকার করে ডাকতে শুরু করে এবং দরজা খুলতে বলে স্ত্রী ঘরের ভেতর থেকে বলে যে দরজা খুলব না এই কথা শুনে রাধাকান্ত এক রাউন্ড গুলি করে চলে যায় এবং বলে যায় এর পরিণতি খুব খারাপ হবে বাইশ মে দুপুরে কৈলাসর থানায় খবর আসে যে পুলিশ কনস্টেবল পঞ্চম নগর এলাকায় আগের দিন গুলি করেছিল খবর শোনা মাত্রই কৈলাসর থানার ওসি বিজয় কৃষ্ণ সেন বিশাল পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে স্ত্রী সরস্বতীর সঙ্গে কথা বলে এবং সরস্বতী পুলিশের নিকট লিখিত অভিযোগ করে পুলিশ মামলা রেজিস্ট্রি করে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সায়দ ছড়ায় নিজ বাড়ির পাশে অন্য বাড়ি থেকে বাইশে মে রাত একটায় কৈলাসর থানার পুলিশ রাধাকান্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ রাধাকান্তকে জেরা করে বন্দুকেরও হদিস পায় রাধাকান্ত ঘটনা স্বীকার করে বলে ঘটনাটি করে রাধাকান্ত কৈলাস শহর গোলকপুর চা বাগানের জঙ্গলে রেখেছে পুলিশ রাধাকান্তকে চা বাগানের জঙ্গলে নিয়ে যায় এবং রাধাকান্ত বন্দুক বের করে দেয় বন্দুক উদ্ধারের পর দেখা যায় এটি দেশি বন্দুক পুলিশ আজ দুপুর আড়াইটায় রাধাকান্তকে কৈলাস শহর আদালতে তোলে ঘটনা সম্পর্কে কৈলাস শহর থানার ওসি বিজয় কৃষ্ণ সেন বলেন মাদকাসক্ত ছিল যখন ঘটনা করতে যায় তখন তো তার বউয়ের যে অভিযোগ সেটা সে ড্রাঙ্কেন ছিল মধুমত্ত অবস্থায় ছিল এরকম বলছিল ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা মধুপুর কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হলো কমলা সাগর বিজেপির যুব মোর্চার সাধারণ সম্মেলন বুধবার কমলা সাগর বিজেপির যুব মোর্চার সাধারণ সম্মেলন মধুপুর কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় সম্মেলনের পূর্বে পতাকা উত্তোলন করেন মন্ডল যুব মোর্চার সভাপতি কাজল সরকার উপস্থিত ছিলেন রাজ্য যুব মোর্চার সভাপতি টিঙ্কু রায় বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য জেলা সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্ত জেলা যুব মোর্চা সভাপতি নবাদল বণিক মন্ডল সভাপতি সুবীর চৌধুরী সহ অন্যান্যরা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই এই সোসাইটিতে যত পঁচিশ বছর ধরে একটা বাধানোর নিয়মের মধ্যে দিয়ে এই যে সরকার চলছিল তার থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছি কারণ আমাদের পণ্ডিত জেলদার মধ্যে বলেছেন যে আমরা অন্তদার জন্য কাজ করব অন্তদার জন্য কাজ করব অর্থাৎ সমাজের পিছনে পড়া ব্যক্তি তাকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য প্রধানমন্ত্রীর যদি ভাষণগুলো আমরা দেখি প্রধানমন্ত্রী যখন প্রথম লালকেলায় ভাষণ দিচ্ছিলেন তিনি বলছেন যে দেশ শাসনে অর্থাৎ ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা 
মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা ও ফসল বাড়াতে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় কল্যাণপুর এলাকার মুকামবাদী গ্রামে তিন দিন ধরে চলে এই শিবির মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা এবং ফসল বাড়াতে সুসংহত পুষ্টি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নিয়ে তিন দিনের এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় কল্যাণপুর এলাকার মুকামবাদী গ্রামে গ্রামের হলগরে সমাজসেবী তথা কৃষাণ মোর্চার জেলা সভাপতি নৃপেন্দ্র পালকে সভাপতি করে জাতি উপজাতি কৃষকদের সামনে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা নিয়ে আলোচনা করেন দিব্যোদয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের আধিকারিক দীপঙ্কর দেব কল্যাণপুর কৃষি আধিকারিক বলেন্দ্র দেব বর্মা এবং তাপস পাল কৃষক নেতা প্রদ্যুত রুদ্রপাল সহ প্রমুখরা মাটির বিভিন্ন প্রশংসা তুলে ধরেন কৃষকদের সামনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নকে পূরণ করতে কল্যাণপুর এলাকায় এই প্রথমবার তিন দিনের মাটির বিষয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরকে ঘিরে কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসব লক্ষ্য করা যায় প্রোগ্রামটা শুরু হয়েছিল একুশ তারিখ থেকে একুশ থেকে তেইশ কৃষকদের মাটি পরীক্ষা সচেতনতামূলক ট্রেনিং এবং শুধু মাটি পরীক্ষা না আমরা এখানে জল পরীক্ষাও করেছি পুকুরের জলের পরীক্ষা নিয়েছি সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রগতি ফার্মার্স ক্লাব যে এখানে তৈরি হয়েছে সেটা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং নাগা আপনার নাবার্ডের সহযোগিতা এবং আমরা সেই ক্ষেত্রে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের সুপারিনটেন্ডেন্ট এগ্রিকালচার শিল্প বরেন্দ্র পুর মহাদেব সহযোগিতা পেয়েছি মূল বিষয়টা হচ্ছে আমরা দু সালের মধ্যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলছেন যে কৃষকদের উৎপাদন দ্বিগুণ সেই উৎপাদন দ্বিগুণ করার মধ্যে একটি মূল বিষয় হচ্ছে মাটির স্বাস্থ্য আমাদের এই অঞ্চলের কৃষকরা না শুধু ত্রিপুরা যে কৃষকরা মাটির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুব নিজনভাবে অবহিত এবং ওরা মাটির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সজাগ এই ব্যাপারটার সম্বন্ধে আমরা সজাগ করেছি এবং কীভাবে মাটি পরীক্ষা করা যায় সেই সম্বন্ধে আমরা ডেমনস্ট্রেশন দিয়েছি শান্তি বাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্র মোহন বাজার শেড গড়ে বিজেপি কর্মীদের আরও সংগ্রামী চেতনা বাড়ানোর জন্য খ্রিস্টমুখ কর্মীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল এক কর্মী সভা বুধবার সকাল এগারোটায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্র মোহন বাজার শেড ঘরে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয় আয়োজকের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক শ্যামলাল দেবনাথ ছত্রিশ শান্তির বাজার বিজেপির মন্ডল প্রেসিডেন্ট প্রদীপ দাস শান্তির বাজার বিজেপির জেনারেল সেক্রেটারি মম্বু মগ শান্তির বাজার বিজেপির সভাপতি পীযুষ বৈদ্য রানা কিশোর রিয়াং ভৃগুরাম রিয়াং ও অন্যান্য নেতৃত্বরা এদিনের এই কর্মী সম্মেলনে ত্রিশটি বুথের চারশোর অধিক লোক অংশগ্রহণ করেন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগামী লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হবার আহ্বান জানান সিপিআইএম আড়ালে থেকে বিজেপি ও আইপিএফটির মিত্রতা নষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে এ বিষয়টি সকল বিজেপি কর্মীদের বিশেষভাবে নজর রাখার জন্য আহ্বান করেন আগামী উনিশে লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে পুনরায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য ত্রিপুরায় দুইটি এমপি সিট গুরুত্বপূর্ণ তাই সকল কর্মী ও পৃষ্ঠা প্রমুখদের এখন থেকে বিজেপি দলকে শক্তিশালী করার জন্য বক্তারা বিশেষভাবে আহ্বান করেন বক্তারা এও জানান বিজেপি ও আইপিএফটির মিত্রতাকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য বিজেপি কর্মীদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে সবকিছু মিলিয়ে এদিনের এই কর্মী সম্মেলনে লোকজনের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা বিলুনিয়াতে প্রশাসনের উদ্যোগে ভেঙে দেওয়া হলো সিআইটি অফিস উনিশশো বিরাশি সালের বিলোনিয়ার শ্রমিক সংগঠনের অফিস সিআইটিও অফিসটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ বছরের পুরানো তিনতলা বিশিষ্ট সিআইটিও অফিসের ধ্বংসাবশেষ ইতিহাসের পাতায় সাক্ষী হয়ে রইল জেলা প্রশাসন মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় সিআইটিও অফিস ভাঙার কাজ একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে বিশাল পুলিশ বাহিনী দিয়ে ঘেরা টোপের মধ্যে 
দুইটি বুলডোজার লাগিয়ে তছনছ করে গড়িয়ে দেওয়া হয় শ্রমিক সংগঠনের অফিস তিনতলা বিশিষ্ট সিআইটিও ভবন ক্ষমতার পালাবদল হওয়ার পর সরকারি জমিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক দলের অফিস ও সংগঠন ও গণসংগঠনের অফিস উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জেলা প্রশাসন ও মহকুমা প্রশাসন উচ্ছেদ অভিযানে নামে প্রশাসনের সাথে বিলুনিয়া সিপিআইএম এর নেতৃত্বরা ও বনকর সিআইটিও ভবনের নিচে ব্যবসায়ীরা এই বিষয়ে কথাবার্তা বলার পরেও প্রশাসন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে অবিচল থেকে সোমবার রাতে নোটিশ দিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে শুরু করে ভাঙার কাজ এ বিল্ডিং উচ্ছেদ নিয়ে থানায় মামলা হয় সিপিএম নেতৃত্বদের পক্ষ থেকে এবং সেই মামলা আদালতে পৌঁছায় বুধবার আদালতে মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল মামলা শুনানি হওয়ার আগে প্রশাসন তৈরি উদ্যোগ গ্রহণ করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বুলডোজার লাগিয়ে সিআইটিও ভবন ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে ফেলে স্বাভাবিকভাবে প্রশাসনের ভূমিকা তো ক্ষুব্ধ সিপিএম এর নেতৃত্বরা অপরদিকে তিনতলা বিশিষ্ট সিআইটিও ভবনের নিচে আটজন ব্যবসায়ীও ক্ষতির মুখে একদিনের নোটিশে প্রশাসনের এ কাজকে মেনে নিতে পারেনি তারা তাদের অভিমত প্রশাসন এই বিল্ডিং ভেঙে তাদের প্যাটে লাথি মেরেছে দীর্ঘ বাম শাসনে তেলিয়া মোদ মহকুমার একমাত্র লাইব্রেরি কদন দশা বর্তমান সরকারকে এদিকে সঠিক দৃষ্টি প্রদানের জন্য দাবি রাখছেন জনগণ দীর্ঘ বাম শাসনে তেলিয়া মোদ মহকুমার একমাত্র লাইব্রেরি কদন দশা বর্তমান নতুন সরকারকে এদিকে দৃষ্টি প্রদানের জন্য দাবি রাখছেন জনগণ দু হাজার সালে পুরাতন এসডিএম অফিসের একটি ঘরে এই লাইব্রেরি আনা হয় লক্ষ লক্ষ টাকার বহু গুরুত্বপূর্ণ বই রয়েছে এই লাইব্রেরিতে কিন্তু গত কয়েক বছর যাবৎ বেহাল দশা এই লাইব্রেরির লাইব্রেরির কক্ষ থেকে সূর্যকে দেখা যায় টিন ভেঙে গেছে বৃষ্টি হলে জল পরে বই বিচ্ছে সিলিং ভেঙে বিপজ্জনক অবস্থায় যে কোনো সময় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা এই বিষয়ে কত বড়ত দুই গ্রুপটি কর্মী বহুবার দপ্তর তথা বীরচন্দ্র লাইব্রেরি আগরতলাতে জানালেও বাম সরকারের আমলে কোটি কোটি টাকা নানা খাতে খরচ করা হলেও বই একটি জেরক্স মেশিন বিচ্ছে জলে বর্তমানে মারাত্মক খারাপ অবস্থা এই লাইব্রেরির গ্রাহকরা অসন্তুষ্ট মাত্র দুজন গ্রুপটি কর্মী দিয়ে চলছে এই লাইব্রেরি গত দুদিন আগে নতুন সরকারের বিধায়ক তথা মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় এই লাইব্রেরির পরিদর্শন করে এর হতশ্রী অবস্থা থেকে বিগত সরকারের কাজকর্ম নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেন অতি দ্রুত সংস্কার করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাস দেন গ্রাহকরাও চাইছে অতি দ্রুত এর দিকে নজর দিক নতুন সরকার আমি তার প্রত্যেক মাস জানাই জানার পরে তার এখন হেলদ নাই তারপরে আমি গিয়া কইতাম যে আজকে অনেক দিন ধরে কইতাছি যে স্যার আমরা তো চাল গেছে গা সিলিং ভেঙে গেছে গা জল পড়তেছে বই বীজে রোদে শুকাই ঘরে আনি তারপরে আমার কইতাছে হ্যাঁ ঠিক করে দিব দিব করতে করতে তারপরে আমি বাধ্য হয়ে আমি জেমরে জানাইছি লাইব্রেরি তো যা শুনলাম আর কি ওই কনস্ট্রাকশনটা খুব খারাপ জল টল পরে আমরাও দেখি যে বইপত্র এখানে মানে বৃষ্টিতে ভিজার পরে এখানে তারা রুদ্রে ইয়ে করে হুম বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা আছে আমি 
खबर